नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहार न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को राष्ट्रपति भवन में मिला कोरोना पॉजिटिव कोरोना के बढ़ते असर के बीच राष्ट्रपति भवन में हाल ही में एक कोरोना प्रभावित व्यक्ति पाया गया है जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर एहतियात के तौर पर एक परिवारों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है वही कोरोना प्रभावित यह व्यक्ति एक महिला है महिला का पति राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी स्तर के आई अधिकारी के दफ्तर में काम करता था इससे पहले भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी लोगों से आग्रह करते हुए बंद का पालन संवेदनशील तरीके ऐसी करने की अपील की थी वही राष्ट्रपति भवन में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मिलने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है डब्ल्यू एच ओ की सफाई कहा कुछ छुपाया नहीं गया है देश भर में फैले कोरोना के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी सवाल उठने लगे हैं जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में यह कहा गया था की विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के साथ मिला हुआ है और यही कारण है की कोरोना के बारे में हमें पहले नहीं बताया गया जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने कुछ समय के लिए डब्ल्यू को जाने वाली फंडिंग को भी रोकने का ऐलान जारी किया है वही अब इन सभी बातों आरोप सफाई देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसे शुरुआत से ही कोरोना के बारे में चेता दिया गया था और इस बारे में वॉशिंगटन से कुछ भी नहीं छुपाया गया है डब्ल्यू एच ओ के प्रमुख टेड्रॉस अदनॉम ने कहा कि अमेरिका ने चीन से प्रारंभिक कोविड 19 के प्रकोप को कथित रूप से कम बताने के लिए नाराजगी जाहिर की थी लेकिन यूएन एजेंसी ने ऐसी कोई बात नहीं छुपाई है वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्यूँकी अभी फिलहाल अमेरिका में कोरोना बुरी तरीके ऐसी फैल रहा है क्यूँकी दिन प्रतिदिन अमेरिका में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है साथ ही दुनिया को अलविदा कहने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना के कारण इंदौर मुंबई पुणे जयपुर कोलकाता और पश्चिम बंगाल में हालत हुई गंभीर देश में कोरोना के बढ़ते असर की वजह से बंद का माहौल अभी भी जारी है वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लेकर बंद के नियमों का पालन करने और साथ ही स्वास्थ्य को गंभीर रूप से लेने को कहा था इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के कुछ राज्यों का नाम भी लिया है जहाँ पर कोरोना की स्थिति वर्तमान समय में काफी ज्यादा खराब चल रही है जिसने गृह मंत्रालय ने इंदौर मुंबई पुणे जयपुर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों का नाम लिया है गृह मंत्रालय ने बताया की सरकार ने मौके पर कोविड नाइन्टीन ऐसी आगमन के लिए छह अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम गठित की है वहीं राज्यों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं वहीं भारत में कोरोना प्रभावितों की बात करें तो यह आंकड़ा अठारह हजार के पार पहुंच चुका है कोरोना की इस परिस्थिति में सिक्किम बना रोल मॉडल जहां कोरोना ने वर्तमान समय में भारत में कई राज्यों की परेशानी बढ़ा रखी वही दूसरी तरफ सिक्किम ऐसा राज्य बना है जहाँ पर एक भी कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की पुष्टि नहीं की गई है जिसके बाद सिक्किम रोल मॉडल के रूप में सामने आया है हालांकि सिक्किम की सीमाएं चीन से सटी है फिर भी राज्य में कोरोना दस्तक देने में नाकामयाब रहा वही मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने बताया कि हमने 27 जनवरी से ही राज्य के सभी प्रदेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया था हालांकि कुछ आशंकित मामले मिले थे लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के नहीं होने की पुष्टि कर दी गई है नीता अंबानी ने आयोजित किया मिशन अन्ना सेवा रिलायंस फाउंडेशन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मुफ्त भोजन कार्यक्रम कोरोना की समस्या से जूझ रहे देश में कई औद्योगिकी संस्थान मदद के लिए सामने आए हैं इसी क्रम में रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहत नीता अंबानी के फाउंडेशन मिशन अन्ना सेवा ने दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम का आयोजन करवाया है वही इस कार्यक्रम में आयोजन आरोप नीता अंबानी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद बंद के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे वंचित समुदाय के लोगों और कोरोना की रोकथाम में लगे कर्मचारियों और तीन करोड़ से अधिक वक्त का खाना मुहैया कराने का है इसके साथ ही रिलायंस ने देश के पहले कोविड 19 अस्पताल का निर्माण करवाने साथ ही पीपीई किट और मास्क की आपूर्ति करवाने का जिम्मा भी उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों के अमेरिकी में बसने पर लगाई अस्थायी रोक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की बढ़ती समस्या को देखते हुए बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी है हालांकि ये रोक अभी अस्थायी है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना के इस माहौल के चलते अमेरिका में अप्रवासन को फिलहाल बंद किया जा रहा है खबरों की माने तो अभी तक अमेरिका में कोरोना के कारण बयालीस लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है चीन छोड़कर भारत आएंगे एक कंपनियां चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है वही जिसके बाद चीन ने दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग होने का टैक्स भी छीन सकता है क्योंकि लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी शाखा लगाने के लिए बातचीत कर रही है बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक इनमें से कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल डिवाइसेस टेक्सटाइल तथा सिंथिकेट फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है अगर भारत और चीनी व्यापारियों के बीच बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यह कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती है और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी है ममता ने पीएम मोदी द्वारा केंद्रीय दल को बंगाल भेजने पर जताई आपत्ति लॉकडाउन के
कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बाद आया उछाल कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव की वजह से कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली थी और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत शून्य डॉलर प्रति बैरल के नीचे चली गई थी ऐसा पहली बार हुआ है जब कच्चे तेल का भाव शून्य डॉलर के नीचे गया हो हालांकि मंगलवार को अमेरिकी तेल की कीमतों में उछाल आया और यह शून्य डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां थमने के कारण अमेरिकी एनर्जी कंपनियों के पास कच्चे तेल के भंडारण के लिए उच्च जगह नहीं बची है हार्दिक पांड्या के नौ साल की पहली तस्वीर पर धवन और अय्यर ने किया कमेंट भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बीते दिन एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी जो कि लगभग नौ साल पुरानी है इसमें हार्दिक पांड्या अपने भाई क्रोनाल के साथ नजर आ रहे हैं हालांकि एक यह तस्वीर उनकी बहुत पुरानी है और ऐसे में उन्हें पहचानना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है जिसके बाद उनकी इस तस्वीर में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने कमेंट करते हुए यह लिखा कि करण अर्जुन वही टीम इंडिया के गबर के नाम से जाने जाने वाले शिखर धवन ने लिखा जबरदस्त वहीं उनकी इस तस्वीर पर इंग्लैंड के विकेट बल्लेबाज जोस बटलर ने स्माइल वाला इमोजी बनाकर कमेंट पोस्ट किया वही हार्दिक पांड्या के मैदान में उतरने की बात करे तो काफी लंबे समय से बाहर चल रहे थे टॉम एंड जेरी से दुनिया को हंसाने वाले जिन डिच ने दुनिया को कहा अलविदा टॉम एंड जेरी से दुनिया को हंसाने वाले और पोपोय द सेलर मैन जैसी अपनी एनिमेटेड फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करने वाले ऑस्कर विनर जिन डिच ने दुनिया को अलविदा कह दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें जिनका जन्म आठ अगस्त उन्नीस में शिकागो में हुआ था इसके बाद वह उन्नीस में प्राग पहुंचे थे वही दुनिया को एनिमेशन से रूबरू कराने वाले जिन पहले अमेरिकी सेना से जुड़े हुए थे खबरों की माने तो उन्होंने कुल मिलाकर टॉम एंड जेरी के तेरह एपिसोड बनाए थे वैसे उन्होंने एनिमेशन फिल्म में बहुत काम किया था लेकिन जो लोकप्रियता उन्हें टॉम एंड और पोपोए द सेलर मैन से मिली उसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद